不得怎么打包呀、啊？哎，你是要油吗？还是要那个要那个要水？全部备出来，你要煮的吗？我就直接煮一份儿的噻。哎，好不好吃？哎，不会说它酸，但是我们保证就是食材绝对新鲜，哦，那个味道绝对的巴适。锅底保证不会烧是吧？不不不会，在我我在我们墙上都写了，欢迎锅底打包。嗯、他认识路吗？可以找到哈。这每桌都是机器人上菜哈、啊。他这个菜量给的都很足。哦。还有谁？点了这一大桌子，因为人多，所以点的有点多了。今天。一会儿每样都来一点。Hello， 大家好，今天呢来到的是成都。上次去重庆吃了火锅以后，就感觉重庆那个火锅给人整体的感觉就是辣，齁辣齁辣的，就是吃两口那嘴唇辣的就可以，就是。抖起来那种，但是成都这个火锅呢，去年我来旅游的时候吃过一次，很香，它就是香，但是没有那么辣。今天找到了一家呢，它是欢迎锅底打包，就是每桌欢迎你把锅底带走，保证这个锅底的油和这个底料不回收。虽然它这个是也叫个老味火锅，但是这个油绝对不是老油哈。外边招牌也写着。好吃不上火，辣也不上火。今天我们来尝一下。大家这个火锅呢，首先给我的感觉就是没有那么多摆盘，不像好多火锅店摆了一层又一层，它就直接手一抓，啪往上一放。这种呢，其实是最接地气的，它给的量就是很足的。这个虾滑呢，绝对是推荐的。这个虾是每一个可以看现做的，啪啪啪，在案板上就是。拍了以后剁成那种虾泥，然后挤的这种虾花，它并不是说提前做好的，都是现做的这个，就尝一下看这个味道咋样。这个鸭胗虽然切到这么漂亮、这么复杂，但是它只要十八块钱一盘，它家的人均消费很低，就是人均消费五十块钱。它这个呢，就是刚才看到切的那个牛肉，就是双椒牛肉，它用的是牛牛腿的一部分，很嫩的那种。双椒呢，说的就是绿辣椒和这个红辣椒，看着都是很辣的。这个肉也非常的鲜。老家一点，这个好。看到跑气，我家人现切。好，谢。你家啊？你家？
这个料碗呢是他们这儿的一个特色，就是蒜泥和那个香油，然后有这个折耳根。这是个鱼草，鱼草，鱼腥草是吧？好多人吃不惯这种，对吧？这个呢是堂哥美食。今天是初初次见面哈。我们在在成都被碰到美女，来成都碰到西安美女，也我也是他粉丝。小时光光还有来。啊，来来来，见你一个，见你一个。哈哈哈哈哈。你多喝点哈。来尝一下这个，来尝一下牛百叶。在成都碰到碰到西安美女，我是他粉丝。他这个很嫩，但是我蘸这个料吧，稍微稍稍有那么一点点油，可能是没蘸到底下的蒜汁，全蘸到油了。哎，吃的稍微有点油，一会儿再尝一下其他的。成都火锅好，真是太辣。它是第一个就是寒水了嘛？对对对，寒水了。重庆的，重庆的更辣，其实。就是走到重庆更辣去。嗯，其实成成，其实成都的很香。五五百分牛，哦，也是我们啊啊五百分牛，这是我们本来那个也是一个一个特色。这牛肉是鲜那个原切牛肉，不是压缩的。哦。我们要有点甜点，甜点。差不多有多少？八十。八十米的空档，八十，八十，八十公分啊！全、嗯、中国锅里的，晓得。这边三十公分，三十。黄喉下，黄喉锅里去。黄喉是哪？什么什么动物？是是个新管，新管。你们北方就说是新管，江西叫潮汐叫管。我拿下，一、二、三、四、五、六、七、八，好 ，OK， 来，上下绝对新鲜。我喝白酒不吧？啤酒，啤酒，啤酒。这个金的。这个虾滑，首先它嚼到嘴巴里边有虾的那种颗粒感，就有虾肉的那种韧劲儿。不然有的打的就像那种沫沫一样，加了淀粉不好吃。它这个里边有虾肉，就是真实实在在的虾肉，一块一块的。后来有麻辣锅，吃我点的羊肉汤，绝顶。我刚才没在中午去买那个蟹。而且他家这个价位确实是比较低。有请我，我们是。好吃，如果来的话，这个虾滑绝对是推荐的，就是必吃。来尝一下鸭肠。我喜欢我喜欢吃这种煮的比较老的鸭肠，就是要卷起来，不喜欢吃那种脆的。今天老板给讲了一下，就是猪的心脑血管。<笑>说的感觉像解剖一样，好好恐怖。然后咬的很脆，很脆那种。到吧。我不敢再讲。最后呢，来一下他这个。最后来一下他这个双椒牛肉。就牛肉咬到嘴巴里边很嫩很嫩，丝毫没有。刚看到是那种，就比较瘦的嘛，没有一点点都不柴。这样轻轻一咬呢，全部就下来了，就感觉像吃牛排的那种感觉。好了，这个双椒牛肉和这个虾滑，是来他家必点的一个菜。一会儿呢，我要打包锅底。嗯